ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബൂട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബൂട്ട്സ് ബൂട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബൂട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയ സ്കാനർ സ്വിച്ചസ് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയ എൽ ഇ ഡിസ് മോട്ടറുകൾ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർട്ട് പിന്നിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ടി മെഗാ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് ആ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഒരു നാൽപ്പത് പിന്നുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് ഫോർട്ടി പിൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആ ഫോർട്ടി പിൻസിൽ നാല് പോർട്ടുകളുണ്ട് പോർട്ട് എ പോർട്ട് ബി പോർട്ട് സി ആൻഡ് പോർട്ട് ഡി അങ്ങനെ നാല് പോർട്ടുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഓരോ പോർട്ടിൻ്റെ സൈസ് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ പോർട്ട്സ് ആർ ബൈ ഡയറക്ഷനൽ എല്ലാ പോർട്ടും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നാല് പോർട്ട് ഉണ്ട് ഓരോ പോർട്ടിൻ്റെ സൈസ് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് തേർട്ടി ടു പിൻസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നുകൾ ഈ നാൽപ്പത് പിന്നുള്ള ഐ സിയിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന എട്ട് പിന്നുകളാണ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പവർ സപ്ലൈക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള എട്ട് പിന്നുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത് വരുന്ന പിൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് ഒൻപതാമത്തെ പിന്ന് അത് റീസെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന പിൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ആണ് നമുക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ പിൻ നമ്പർ ലെവൻ ഗ്രൗണ്ട് ജി എൻ ഡി ജി എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിൻ നമ്പർ ട്വൽവും തേർട്ടീനും അത് രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിൻ നമ്പർ ട്വൽവും പിൻ നമ്പർ തേർട്ടീനും പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ പിൻ നമ്പർ തേർട്ടി തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വി സി സി അതായത് അനലോഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് എ ഡി സി പോലെയുള്ള സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനലോഗ് വി സി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇനി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഓഫ് എയർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ അനലോഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് പിന്നുകൾ പോർട്ട് ഒഴികെ ബാക്കി നാൽപ്പത് പിന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നുകളും പോർട്ടുകളാണ് അതൊഴികെയുള്ള ബാക്കി എട്ട് പിന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എട്ടി മെഗാ തേർട്ടി ഇപ്പോൾ ഓരോ പോർട്ടുകളായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നാല് പോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പോർട്ട് എ പോർട്ട് ബി പോർട്ട് സി ആൻഡ് പോർട്ട് ഡി പിന്നെ അത് ആദ്യം വരുന്നത് പോർട്ട് എ പോർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എട്ട് ബിറ്റ് ഉള്ള പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ വരുന്നത് പിൻ നമ്പർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം ഇതാണ് ഈ ഡോട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഈ സൈഡിലും പിൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ ഫോർട്ടി ഈ സൈഡിലുമാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ പിൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഇത്രയാണ് പോർട്ട് എ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിൻ അപ്പോൾ അതിൽ എട്ട് പിന്നുകളുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പോർട്ട് ഈ പോർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻ നമ്പർ വൺ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും എന്താണ് പോർട്ട് ബി പിൻ നമ്പർ വൺ ടു എയ്റ്റ് പോർട്ട് ബിയുടെ എട്ട് പിന്നുകളാണ് അതുപോലെ പോർട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പിൻ നമ്പർ ട്
അടുത്തതായിട്ട് ഈ പോർട്ടുകളെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പോർട്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പോർട്ടിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനോ ആ പോർട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ഡിവൈസസ് എന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനോ അതെല്ലാം സാധിക്കുക ആ പോർട്ടിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് പോർട്ട് യൂസസ് ത്രീ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടു റീഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ പോർട്ടിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓരോ പോർട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ഡി ഡി ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോർട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ആണ് മൂന്നാമത്തത് പിൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആവാം അതായത് ഡി ഡി ആർ എ പോർട്ട് എ പിൻ എ അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിൻ്റെ അത് പോർട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ബി പോർട്ട് ബി പിൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാവും അത് സി ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ സി പോർട്ട് സി പിൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡി ഡി ആറും പോർട്ടും പിന്നും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ എട്ട് പിന്നാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിൻ്റെ പിന്നാണെങ്കിൽ പോർട്ട് എൻ്റെ സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ എട്ട് പിന്നുകളാണല്ലേ ആ ഓരോ എട്ട് പിന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പിൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ പിന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഈ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു കോൺഫിഗർ ആപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഏതർ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പോർട്ടിനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ എയ്റ്റ് പിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എട്ട് പിറ്റുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് ടു കോൺഫിഗർ എയ്റ്റ് പിൻസ് ഓഫ് ദ പോർട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ പോർട്ടും എട്ട് ബിറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ എട്ട് ബിറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പിന്നോ രണ്ട് പിന്നോ മാത്രമേ ആവശ്യം വരുള്ളൂ ബാക്കി എട്ട് പിന്നിൽ ബാക്കി ആറ് പിന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത ഡിവൈസിനെ ആ പിന്നിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിനകത്ത് വരുന്ന എട്ട് ബിറ്റുകളിൽ ഓരോ സിംഗിൾ ബിറ്റിനെയും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ഡി ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഡാറ്റേൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഡാറ്റ ചിലപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ നാല് എണ്ണമുണ്ട് ഓരോ പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ പോർട്ട് എ ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ എ ഉണ്ടാവും പോർട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ബി ഉണ്ടാവും പോർട്ട് സി ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ സി ഉണ്ടാവും പോർട്ട് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡി ഡി ആറിനകത്ത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബിറ്റിലും ഓരോ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഒന്നുകിൽ വൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് മാറുന്നത് ഇൻപുട്ട് മോഡാണോ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡാണോ ഇനി ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി നമുക്കൊരു പോർട്ടിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോർട്ടിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ പോർട്ട് ഇൻപുട്ട് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ എന്ന് തീരു
ഇൻപുട്ട് മോഡിലോ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു കോൺഫിഗർ ദ സെക്കൻഡ് പിൻ ഓഫ് എ പോർട്ട് എ ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പോർട്ട് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിന് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ പോർട്ട് എ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോർട്ട് എ ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഡി ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതിന് എട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ എട്ട് ബിറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ആയ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് സീറോത്ത് ബിറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ആ ബിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റ് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോർട്ട് എയിലെ രണ്ടാമത്തെ പിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലായി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ടു കോൺഫിഗർ എയ്റ്റ് പിൻസ് ഓഫ് പോർട്ട് എയാസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പോർട്ട് എയിലെ എട്ട് പിന്നുകൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എട്ട് പിന്നുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ എയിലെ എട്ട് ബിറ്റിലേക്കും വൺ കൊടുക്കുക അപ്പം പോർട്ട് എൻ്റെ ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡി ഡി ആർ എ അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ എയിലെ എട്ട് പിന്നിൽ നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർട്ട് പോർട്ട് എ എന്നുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡാറ്റ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഡി ഡി ആർ എയിലേക്ക് വൺ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ബൈനറി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ബൈനറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സീറോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതേ ഡാറ്റ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാഡേസ്മൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാഡേസ്മൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ എട്ട് വൺ ബൈനറിയിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം എഫ് എഫ് എന്ന് എക്സാഡേസ്മൻ എഴുതിയാൽ മതി അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെസിമലായിട്ട് കൊടുക്കാം ഡെസിമലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്പർ മാത്രം അപ്പോൾ എഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ എയിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തത് എന്ന് അർത്ഥം ഇനി രണ്ടാമത്തെ രജിസ്റ്ററാണ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ പോർട്ടെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഡാറ്റ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്കാണ് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് എന്താണോ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പോർട്ടിൻ്റെ പിന്നിൽ വഴി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എയ്റ്റ് പിൻസ് ഓഫ് ദ പോർട്ട് ആ ഓരോ പോർട്ടിനകത്തുള്ള എട്ട് പിന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണത് അപ്പോൾ ഓരോ ബിറ്റിലേക്കും നമുക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റിലേക്ക് ഈ പോർട്ട് എക്സ് രജിസ്റ്ററിലെ ആ ബിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ നാല് പോർട്ടുകളുണ്ട് ഈ നാല് പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നാല് പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോർട്ട് എ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ബി ക്ക് ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സി ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് സി ഡി ആണെങ്കിൽ പോർട്ട് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോർട്ട് ഡിയിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ദ നമ്പർ സീറോ എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു പോർട്ട് എ പോർട്ട് എയിലേക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ നമ്പർ റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആ പോർട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോർട്ടിലേക്ക് ആ പോർട്ടിൻ്റെ പിന്നുകളിൽ ഡി ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാ ബിറ്റുകളും വൺ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് എക്സ് ആർ എസ് എം എൽ എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വണ്ണുകളാണ് ബൈനറിയിൽ അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ എയിൽ എല്ലാ എട്ട് ബിറ്റിലും എട്ട് വണ്ണായ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോർട്ട്
മൂന്നാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ആണ് പിൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡി ഡി ആർ എക്സ് പഠിച്ച് പോർട്ട് എക്സ് പഠിച്ച് ഡി ഡി ആർ എക്സ് ഡാറ്റ എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോർട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു റീഡ് ഡാറ്റ അല്ലെ ഗെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ പോർട്ട് പോർട്ടിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസറോ ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻസറിൽ നിന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പിന്നിലേക്ക് ഈ പിൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്കാണ് ആ ഡാറ്റ വരിക അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതും ഒരു എട്ട് ബിറ്റുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എയ്റ്റ് പിൻസ് ഓഫ് ദ പോർട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിൽ എട്ട് പിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എട്ട് പിന്നിൽ എട്ട് പിന്നും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ കഴിയും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പിന്നാണോ ഇൻപുട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് പിൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇനി ദർ ആർ ഫോർ പിൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിൻ ബി ഉണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിൻ സി ഉണ്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിൻ ഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡി ഡി ആറ് പോർട്ട് പിൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് റീഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട് എ പോർട്ട് എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഡാറ്റയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു സ്പ്ലേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോർട്ടിൻ എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം പോർട്ട് എനെ ഇൻപുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോർട്ട് എൻ ഇൻപുട്ട് മോഡിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോർട്ട് എൻ്റെ ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡി ഡി ആർ എ അപ്പോൾ അതിന് ഇൻപുട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ എൻ്റെ എല്ലാ പിന്നിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡി ഡി ആർ എൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം പോർട്ട് എ ഇൻപുട്ട് മോഡിലായി ഓക്കെ ഇനി ആ പോർട്ട് എൻ്റെ അർത്ഥമുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എട്ട് ബിറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഈ അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് പിൻ എ എന്ന് കൊടുത്താൽ പിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പോർട്ട് എയിലേക്ക് എന്താണോ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് അത് ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ആ വരുന്ന ഡാറ്റ നേരെ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ അൺസൈൻഡ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് പതിനാറ് ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇൻറ്റീജറി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പതിനാറ് ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് എട്ട് ബിറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ റീഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട് സി പോർട്ട് സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ടു പോർട്ട് ഡി പോർട്ട് സിയിൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് അത് നേരെ അവിടുന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടൻറ്റ് പോർട്ട് ഡിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്
പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ആ പോർട്ടിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോർട്ട് ചെയ്യുക ഡി ഡി ആർ ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കൂടെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ പോർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം പോർട്ട് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിലാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പോർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡി ഡി ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ പോർട്ട് ബിക്കും ഒരു പോർട്ടും ഡി ഡി ആറും പിന്നും ഉണ്ടാവും പോർട്ട് സിക്കും ഒരു പോർട്ടുണ്ട് ഡി ഡി ആർ ഉണ്ട് പിന്നുണ്ട് പല പോർട്ട് ഡിക്കും ഒരു പോർട്ടും ഡി ഡി ആറും പിന്നും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം ഡാറ്റേൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇന്നാണോ ഔട്ടാണോ എന്ന് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കേസിൽ അതേപോലെ ഓരോന്നിനും ഔട്ട്പുട്ടും ഡയറക്ഷനും ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഓർഡറിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പോർട്ട് എ ഡി ഡി ആർ എ പിന്നെ പോർട്ട് ബി ഡി ഡി ആർ ബി പിൻ ബി പോർട്ട് സി ഡി ഡി ആർ സി പിൻ സി പോർട്ട് ഡി 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 ആർ ഡി പിൻ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിൻ ഡീൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പിൻ ഡീൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഡെസംബറിൽ തേർട്ടിയിലാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മുകളിലേക്ക് എഴുതാം തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ എക്സാം ഡെസംബർ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ എ ത്രീ ബി അത്രയാണ് ആ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഓരോ ബോട്ടിനും മൂന്നെണ്ണം വീതം നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും അതിൻ്റെ യൂസേജും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്തിനാണ് ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പൺ ഡാറ്റ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എ ടി മെഗാ തേർട്ടി ടുവിൽ നാല് പോർട്ടുകളാണുണ്ട് പോർട്ട് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഓരോ പോർട്ടും എട്ട് ബിറ്റാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് പിന്നെ പോർട്ടിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പോർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഡി ഡി ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ പിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ പോർട്ട് എ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ഡി ആർ എ ഇൻപുട്ടിലോ ഔട്ട്പുട്ടിലോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാ